ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറ് ഏതോം എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഏസാവിൻ്റെ സന്താന പരമ്പര ഇതാണ് കാനാന്യ സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യമാർ ഹിത്തിനായ ഏലോവൻ്റെ മകളാണ് ആദ കിവനായ സിബയോൻ്റെ മകളായ ആനായുടെ പുത്രിയാണ് ഓഹോലിബാമ ഇസ്മായേലിൻ്റെ മകളും നബായോത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുമാണ് ബസുമത്ത് ഏസാവിന് ആദായിൽ എലിഫാസും ബിസുമത്തിൽ റൗവേലും ജനിച്ചു ഒഹോലിബാമായിൽ നിന്ന് അവന് യൗഷുവും യാലാമും കോറഹും ജനിച്ചു കാണാൻ ദേശത്ത് വച്ച് ഏസാവിനുണ്ടായ മക്കളാണ് ഇവർ ഏസാവ് ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമൊത്ത് തൻ്റെ കാലുകളും മൃഗങ്ങളും കാനാൻ ദേശത്ത് താൻ നേടിയ സ്വത്തുമായി സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വിട്ട് അകലെയുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോയി കാരണം ഒന്നിച്ച് പാർക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം ഇരുവർക്കും അത്രയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അധിവാസ ഭൂമിക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാനാവാത്ത വണ്ണം അത്ര അധികമായിരുന്നു ആടുമാടുകൾ അതുകൊണ്ട് ഏസാവ് സെയ്ർ എന്ന മലനാട്ടിൽ പാർത്തു ഏസാവും ഏതോമും ഒരാൾ തന്നെ സെയ്ർ മലയിലെ ഏതോമ്യരുടെ പിതാവായ ഏസാവിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര ഏസാവിൻ്റെ പുത്രിമാരുടെ പേരുകൾ ഏസാവിന് ഭാര്യയായ ആദായിലുണ്ടായ മകൻ എലിഫാസ് ഭാര്യയായ ബസ്മത്തിലുണ്ടായ മകൻ റൗവേൽ എലിഫാസിൻ്റെ പുത്രന്മാർ തേമാൻ ഓമർ സെഫോ ഗത്താം കനസ് ഏസാവിൻ്റെ മകൻ എലിഫാസിന് തിമ്മന എന്ന രൂപനാരിയുണ്ടായിരുന്നു എലിഫാസിന് അവളിൽ അമലേക്ക് എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഏസാവിന് ഭാര്യയായ ആദായിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവർ റൗവേലിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് നഹത്ത് സെറഹ് ഷമ്മ മിസാം എന്നിവർ ഏസാവിന് ഭാര്യ ഭസ്മത്തിലുണ്ടായ സന്തതികളാണ് ഇവർ സിബയോൻ്റെ പുത്രിയായ ആനായുടെ മകൾ ഒഹോലിബാമായിൽ ഏസാവിനുണ്ടായ പുത്രന്മാരാണ് യവൂഷും യാലാമും കോറഹും ഏസാവിൻ്റെ മക്കളിൽ പ്രധാനർ ഇവരായിരുന്നു ഏസാവിൻ്റെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രനായ എലിഫാസിൻ്റെ മക്കൾ തേമാൻ ഓമർ സെഫോ കെനസ് കോറഹ് ഗത്താം അമലേഖ് എന്നിവർ ഏതോ നാട്ടിൽ എലിഫാസിൽ നിന്നുണ്ടായ നായകന്മാരാണ് ഇവരെല്ലാം ആദായുടെ പുത്രന്മാരാണ് ഏസാവിൻ്റെ മകനായ റൗവേലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ പ്രമുഖരായ നഹത്ത് സെറഹ് ഷമ്മ മിസ ഏതോ നാട്ടിൽ റവുവേലിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യ ബസ്മത്തിൻ്റെ സന്തതികളാണ് ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യ ഒഹോലിബാമയുടെ പുത്രന്മാർ പ്രമുഖരായ യൗഷ് യലാം കോർഹ് ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ ഭാര്യയും ആനായുടെ മകളുമായ ഒഹോലിബാമയിൽ നിന്നുള്ള നായകന്മാരാണ് ഇവർ ഏസാവിൻ്റെ സന്തതികളും ഏതോമിലെ പ്രമുഖന്മാരുമാണ് അന്നാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നവരും സെയ്ർ എന്ന ഹോര്യൻ്റെ പുത്രന്മാരുമാണ് ലോത്താൻ ഷോബാൽ സെബയോൻ ആന ദീഷോൻ ഏസർ ദീഷാൻ ഇവർ ഏതോ നാട്ടിലെ സെയ്റിൻ്റെ പുത്രന്മാരും ഹോരിയയിലെ പ്രമാണികളുമാണ് ലോത്താൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഹോറി ഹേമ ലോത്താൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു തിമ്മന ഷോബാലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അൽവാൻ മനഹത്ത് ഏബാൽ ഷെഫോ ഓനാം സിബയോൻ്റെ പുത്രന്മാർ അയ്യ ആന തൻ്റെ പിതാവായ സിബയോൻ്റെ കഴുതകളെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ചൂടുറവകൾ കണ്ടെത്തിയ ആന ഇവൻ തന്നെയാണ് 
ദീഷോൻ ആനായുടെ പുത്രനും ഒഹോലിബാമ പുത്രിയുമായിരുന്നു ഹിമുദാൻ യഷ്ബാൻ ഇത്രാൻ കറാൻ എന്നിവരായിരുന്നു ദീഷോന്റെ പുത്രന്മാർ യേസറിന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ബിൽഹാനും സാവാനും അക്കാനും ദീഷാന്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു ഊസും ആരാനും ഹോരിയരിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ലോത്താൻ ഷോബാൻ സെബയോൻ ആന എന്നിവർ ദീഷോൻ ഏസർ ദീഷാൻ എന്നിവർ സെയിർ നാട്ടിൽ ഹോരിയരിലെ പ്രമുഖരായിരുന്നു ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽ രാജഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതോം നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഇവരായിരുന്നു ബേയോറിന്റെ മകനായ ബേല ഏതോമിൽ ഭരിച്ചു അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് ദിൻഹാബ എന്നായിരുന്നു ബേല മരിച്ചപ്പോൾ ബസ്രായിലെ സേറഹിന്റെ മകനായ യോബാബ് രാജാവായി യോബാബ് മരിച്ചപ്പോൾ തേമാന്യനായ ഹൂഷാം രാജാവായി ഹൂഷാം മരിച്ചപ്പോൾ ബദാദിന്റെ പുത്രനായ ഹദാദ് രാജാവായി അവൻ മൊവാബ് ദേശത്ത് വെച്ച് മിതിയാനെ തോൽപ്പിച്ചു അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് അവിത് എന്നായിരുന്നു ഹദാദ് മരിച്ചപ്പോൾ മസ്രേക്കായിലെ സമല രാജാവായി സമല മരിച്ചപ്പോൾ നദീതീരത്തുള്ള റഹോബോത്തിലെ സാവൂൾ രാജാവായി സാവൂൾ മരിച്ചപ്പോൾ അക്ബോറിന്റെ മകനായ ബാൽഹാനാൻ രാജാവായി അക്ബോറിന്റെ മകനായ ബാൽഹാനാൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഹദാറാണ് തൽസ്ഥാനത്ത് ഭരിച്ചത് അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ പേര് പാവു എന്നായിരുന്നു മെസാഹാബിന്റെ പൗത്രിയും മത്രേദിന്റെ പുത്രിയുമായ മെഹേത്തബേൽ ആയിരുന്നു അവന്റെ ഭാര്യ കുടുംബവും വാസസ്ഥലവും പേരുമനുസരിച്ച് എസാവിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച പ്രമുഖർ തിമ്മന അൽവ യത്തത്ത് ഒഹോലിബാമ ഏല പിനോൻ കെനസ് തേമാൻ മിപ്സാർ മക്ബിയേൽ ഈറാം എന്നിവരായിരുന്നു തങ്ങൾ കൈയടക്കിയ നാട്ടിലെ താമസ സ്ഥലമനുസരിച്ച് ഏതോംകാരുടെ പ്രമാണികൾ ഇവരായിരുന്നു യേസാവാണ് ഏതോംകാരുടെ പിതാവ് ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് യാക്കോബ് തന്റെ പിതാവ് പരദേശിയായി പാർത്തിരുന്ന കാനാൻ ദേശത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു ഇതാണ് യാക്കോബിന്റെ കുടുംബചരിത്രം പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജോസഫ് സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ആടുമേയ്ക്കുകയായിരുന്നു അവൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാര്യമാരായ ബിൽഹായുടെയും സിൽഫായുടെയും മക്കളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവരെപ്പറ്റി അശുഭ വാർത്തകൾ അവൻ പിതാവിനെ അറിയിച്ചു ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനെ മറ്റെല്ലാ മക്കളെക്കാൾ അധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാരണം അവൻ തന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലെ മകനായിരുന്നു കൈനീളമുള്ള ഒരു നീണ്ട കുപ്പായം അവൻ ജോസഫിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി പിതാവ് ജോസഫിനെ തങ്ങളെക്കാളധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവനെ വെറുത്തു അവനോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കൽ ജോസഫിന് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി അവനത് സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവനെ കൂടുതൽ വെറുത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നം കേൾക്കുക നമ്മൾ പാടത്ത് കറ്റ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴിതാ എന്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു നിങ്ങളുടെ കറ്റകളെല്ലാം ചുറ്റും വന്ന് എന്റെ കറ്റയെ താണു വണങ്ങി അവർ ചോദിച്ചു നീ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുമെന്നാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണോ അവന്റെ സ്വപ്നവും വാക്കുകളും കാരണം അവർ അവനെ അത്യധികം ദ്വേഷിച്ചു അവന് വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായി അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേറൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും 
പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്നെ താണു വണങ്ങി അവനിത് പിതാവിനോടും സഹോദരന്മാരോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും നിന്നെ നിലം പറ്റെ താണു ഉണങ്ങണമെന്നാണോ സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി പിതാവാകട്ടെ ഈ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു വെച്ചു അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പിതാവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ ഷെക്കമിലേക്ക് പോയി ഇസ്രായേൽ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഷെക്കമിൽ ആടു മേയ്ക്കുകയല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് ഞാൻ പോകാം അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ പോയി നിന്റെ സഹോദരന്മാർക്കും ആടുകൾക്കും ക്ഷേമം തന്നെയോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വിവരം എന്നെ അറിയിക്കണം ജോസഫിനെ അവൻ ഹെബ്രോൺ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കി അവൻ ഷെക്കേമിലേക്ക് പോയി അവൻ വയലിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കണ്ട ഒരാൾ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവർ എവിടെയാണ് ആട് മേയ്ക്കുന്നത് എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരിക അവൻ പറഞ്ഞു അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോത്താനിലേക്ക് പോകാം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു സഹോദരന്മാരുടെ പുറകെ ജോസഫും പോയി ദോത്താനിൽ വെച്ച് അവനവരെ കണ്ടുമുട്ടി ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ അവർ അവനെ കണ്ടു അവനടുത്തെത്തും മുമ്പേ അവനെ വധിക്കുവാൻ അവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നുണ്ട് വരുവിൻ നമുക്കവനെ കൊന്ന് കുഴിയിലെറിയാം ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ പിടിച്ച് തിന്നെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാമല്ലോ റൂബൻ ഇത് കേട്ടു അവൻ ജോസഫിനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്കവനെ കൊല്ലേണ്ട രക്തം ചിന്തരുത് അവനെ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലെ ഈ കുഴിയിൽ തള്ളിയിടുക പക്ഷേ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കരുത് അവനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പിതാവിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് രൂപൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അതിനാൽ ജോസഫ് അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന കൈനീളമുള്ള പുറങ്കുപ്പായം ഊരിയെടുത്തു അവനെ ഒരു കുഴിയിൽ തള്ളിയിട്ടു അത് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറായിരുന്നു അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഗിലയാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇസ്മായിലരുടെ ഒരു യാത്രാസംഘത്തെ കണ്ടു അവർ സുഗന്ധപ്പശയും പരിമള ദ്രവ്യങ്ങളും കുന്തുരുക്കവും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ യൂത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സഹോദരനെ കൊന്ന് അവൻ്റെ രക്തം മറച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാണുണ്ടാവുക വരുവിൻ നമുക്കവനെ ഇസ്മായേല്യർക്ക് വിൽക്കാം അവനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് നമ്മുടെ തന്നെ മാംസം അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അതിന് സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ കുറെ മിതിയാൻ കച്ചവടക്കാർ ആ വഴി കടന്നുപോയി ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ അവനെ കുഴിയിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ഇരുപത് വെള്ളിക്കാശിന് ഇസ്മായേല്യർക്ക് വിറ്റു അവർ അവനെ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി റൂബൻ കുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു എന്നാൽ ജോസഫ് കുഴിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ ഉടുപ്പ് വലിച്ചു കീറി സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിലപിച്ചു കുട്ടിയെ കാണാനില്ല ഞാനിനി എവിടെ പോകും അവർ ഒരാടിനെ കൊന്ന് ജോസഫിൻ്റെ കുപ്പായം എടുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കി കൈനീളമുള്ള ആ നീണ്ട കുപ്പായം തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഈ കുപ്പായം ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകിട്ടി ഇത് അങ്ങയുടെ മകൻ്റേതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അവനത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ മകൻ്റെ കുപ്പായമാണ് ഏതോ കാട്ടുമൃഗം അവനെ പിടിച്ചു തിന്നു ജോസഫിനെ അത് കടിച്ചു കീറി കാണും യാക്കോബ് തൻ്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി ചാക്കുടുത്ത് വളരെ നാൾ തൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പാതാളത്തിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ മകനെ ഓർത്ത് വിലപിച്ചു ഇതിനിടെ മിതിയാൻകാർ ജോസഫിനെ 
ഈജിപ്തിൽ ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കാവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പൊത്തിഫറിന് വിറ്റു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് അക്കാലത്ത് യൂത തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ വിട്ട് ഹീറ എന്ന് പേരായ ഒരു അതില്ലാങ്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ ഷൂവ എന്ന് പേരായ ഒരു കാനാൻകാരൻ്റെ മകളെ കണ്ടു അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് അവളോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു യൂത അവന് ഏർ എന്ന് പേരിട്ടു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു അവനെ അവൾ ഓനാൻ എന്ന് വിളിച്ചു അവൾ വീണ്ടും ഗർഭിണിയാവുകയും ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ അവൾ ഷേല എന്ന് വിളിച്ചു അവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ യൂത കെസീബിലായിരുന്നു തൻ്റെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രനായ ഏറിന് യൂത ഒരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവളുടെ പേര് താമാറെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ യൂതായുടെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രനായ ഏർ കർത്താവിൻ്റെ നൊമ്പിൽ ദുഷിച്ചവനായിരുന്നു കർത്താവ് അവനെ മരണത്തിനിരയാക്കി അപ്പോൾ യൂത ഓനാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സഹോദരന് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുക സന്തതി തൻ്റെതായിരിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന ഓനാൻ തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ സഹോദര ഭാര്യയുമായി ചേർന്നപ്പോൾ ബീജം നിലത്ത് വീഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അവൻ ചെയ്തത് കർത്താവിന് അനിഷ്ടമായതിനാൽ അവനെയും അവിടുന്ന് മരണത്തിനിരയാക്കി അപ്പോൾ യൂത തൻ്റെ മരുമകളായ താമാറിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ ഷേല വളരുന്നതുവരെ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വിധവയായി പാർക്കുക അവനും സഹോദരന്മാരെ പോലെ മരിച്ചേക്കുമെന്ന് യൂത ഭയപ്പെട്ടു താമാർ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് യൂതായുടെ ഭാര്യ ഷൂവായുടെ മകൾ മരിച്ചു ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസമുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് അതുല്ലാങ്കാരൻ ഹിറായുടെ കൂടെ തിമ്മനായിൽ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ആടുകളുടെ രോമം മുറിക്കാൻ തിമ്മനായിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ താമാറിനോട് പറഞ്ഞു ഷേലായിക്ക് പ്രായമായിട്ടും തന്നെ അവന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ട് താമാർ തൻ്റെ വിധവാ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി ഒരു മൂടുപടം കൊണ്ട് ദേഹമാകെ മറച്ച് തിമ്മനായിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എനയും പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ ചെന്നിരിപ്പായി മുഖം മൂടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവളൊരു വേശിയാണെന്ന് യൂത വിചാരിച്ചു വഴിവക്കത്ത് അവളുടെ അടുത്ത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു വരൂ ഞാൻ നിന്നെ പ്രാപിക്കട്ടെ തൻ്റെ മരുമകളാണ് അവളെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അവൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം തരും അവൻ പറഞ്ഞു ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ ഞാൻ കൊടുത്തയക്കാം അവൾ ചോദിച്ചു അതിനെ കൊടുത്തയക്കുന്നത് വരെ എന്തുറപ്പാണ് എനിക്ക് തരിക അവൻ ചോദിച്ചു ഉറപ്പായി എന്താണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരേണ്ടത് അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മുദ്രമോതിരവും വളയും കയ്യിലെ വടിയും അവൻ അവയെല്ലാം അവൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അവളെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൾ അവനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി തൻ്റെ മൂടുപടം മാറ്റി വിധവാ വസ്ത്രം ധരിച്ചു താൻ ഈടുകൊടുത്തവ ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ യൂത അതുല്ലാങ്കാരനായ സ്നേഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ സ്ഥലത്തുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു എനയീമിലെ വഴിവെക്കലിരുന്ന വേശ്യ എവിടെ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വേശ്യയില്ല അവൻ തിരിച്ച് എന്ന യൂതായോട് പറഞ്ഞു അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഒരു വേശ്യുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അവിടുത്തുകാർ പറയുകയും ചെയ്തു യൂത പറഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ അവൾ സ്വന്തമായി സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മെ ആരും പരിഹസിക്കരുതല്ലോ ഞാൻ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ കൊടുത്തയച്ചു എന്നാൽ നിനക്കവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ മരുമകളായ താമാർ വേശ്യാവൃത്തി നടത്തിയെന്നും അവളിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണെന്നും യൂത കേട്ടു അവൻ പറഞ്ഞു അവളെ പുറത്തിറക്കി ചുട്ടുകളയുക അവളെ പുറത്തുകൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പന് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു ദയചെയ്ത് ഈ മുദ്രമോതിരവും വളയും വടിയും ആരുടേതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവയുടെ ഉടമസ്ഥനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഗർഭിണിയായത് അവ തൻ്റേതാണെന്ന് യൂത സമ്മതിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ നീതിയുള്ളവളാണ് അവൾ ഞാൻ അവളെ എൻ്റെ മകൻ ഷേലായിക്ക് ഭാര്യയായി കൊടുത്തില്ലല്ലോ പിന്നീട് അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചില്ല അവൾക്ക് പ്രസവ സമയമെടുത്തു അവളുടെ ഉദരത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കൈ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ഇവൻ ആദ്യം പുറത്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂതികർമ്മിണി അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചുവന്ന ഒരു ചരട് കെട്ടി പക്ഷേ അവൻ കൈ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു നീ തന്നെത്താൻ പുറത്തേക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ പേരസ് എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നീട് കയ്യിൽ ചുവന്ന ചരടുമായി അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു അവന് സേറഹ് എന്ന് പേരിട്ടു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ജോസഫിനെ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്മായലിയരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫറവോയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും കവൽപ്പടയുടെ നായകനുമായ പൊത്തിഫർ അവനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടായി ഈജിപ്തുകാരനായ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവിടുന്ന് മംഗളകരമാക്കുന്നെന്നും അവൻ്റെ യജമാനന് മനസ്സിലായി അവൻ യജമാനൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി അവൻ പൊത്തിഫറിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും അവൻ ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ ഈജിപ്തുകാരൻ വീടിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും തനിക്കുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ചുമതലയും ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ ജോസഫിനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് അവൻ്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ വീട്ടിലും വയലിലുമുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേൽ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായി അവൻ തൻ്റെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ജോസഫിനെ ഫരമേൽപ്പിച്ചതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അവന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ജോസഫ് വടിവത്ത ശരീരമുള്ളവനും സുമുഖനുമായിരുന്നു കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവനിൽ അഭിലാഷം തോന്നി എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക അവൾ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവൻ വഴങ്ങിയില്ല അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഞാനുള്ളത് കൊണ്ട് യജമാനൻ വീട്ടിലുള്ള ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എല്ലാം അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ വലിയവനായി ആരും ഈ ഭവനത്തിലില്ല എൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നീചമായി പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരെ പാപം ചെയ്യുക അനുദിനം അവൾ പറഞ്ഞിട്ടും അവളുടെ കൂടെ ശയിക്കാനോ അവളുടെ അടുത്തിരിക്കാനോ അവൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒരു ദിവസം ജോസഫ് ജോലി ചെയ്യാനായി വീട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു വേലക്കാർ ആരും അകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ മേലങ്കിയിൽ കടന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക മേലങ്കി അവളുടെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ ഓടി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു കുപ്പായം തൻ്റെ കയ്യിൽ വിട്ടിട്ട് അവൻ വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിലുള്ളവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപമാനം വരുത്താൻ അവനിതാ ഒരു ഹെബ്രായനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നോടൊത്ത് ശയിക്കാൻ അവൻ എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ അവൻ പുറങ്കുപ്പായം എൻ്റെ അരികിലിട്ടിട്ട് ഓടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്നു 
അവന്റെ യജമാനൻ തിരിച്ചു വരുവോളം അവൾ ആ കുപ്പായം സൂക്ഷിച്ചു അവൾ അവനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന എബ്രായ വേലക്കാരൻ അപമാനിക്കാനായി എന്നെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ പുറങ്കുപ്പായം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി പുറത്തു കടന്നു ഇതാണ് അങ്ങയുടെ വേലക്കാരൻ എന്നോട് ചെയ്തത് തൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ യജമാനൻ രോഷാകുലനായി അവൻ ജോസഫിനെ രാജാവിൻ്റെ തടവുകാരെ ഇട്ടിരുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി അങ്ങനെ അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി കർത്താവ് ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് അവനോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു അവന് കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ തടവുകാരുടെ എല്ലാം മേൽനോട്ടം ജോസഫിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെ എല്ലാം ജോസഫിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് ജോസഫിനെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലും കാരാഗ്രഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഇടപെട്ടില്ല കാരണം കർത്താവ് അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തതൊക്കെ കർത്താവ് ശുഭമാക്കുകയും ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും തങ്ങളുടെ യജമാനായ രാജാവിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുമെതിരെ ഹറവോ കുപിതനായി അവൻ അവരെ കാവൽപ്പട നായകൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള തടവറയിൽ അടച്ചു ജോസഫും അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് കാവൽപ്പട നായകൻ അവരെ ജോസഫിന് ഫലമേൽപ്പിച്ചു അവനവരെ പരിചരിച്ചു കുറെ കാലം അവർ തടവിൽ കിടന്നു തടവറയിൽ കിടന്നിരുന്ന അവരിരുവർക്കും ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്രവാഹകനും പാചകനും ഒരു രാത്രിയിൽ വേറെ വേറെ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നമുണ്ടായി ജോസഫ് രാവിലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിലെ തടവറയിൽ തന്നോടൊത്ത് കഴിയുന്ന ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് ഇന്നൊരു വിഷാദം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടു അവയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ആരുമില്ല ജോസഫ് പറഞ്ഞു വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലേ സ്വപ്നം എന്തെന്ന് പറയൂ പാനപാത്രവാഹകൻ തൻ്റെ സ്വപ്നം ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മുന്തിരിവള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടു അതിൽ മൂന്ന് ശാഖകളുണ്ടായിരുന്നു അത് മൊട്ടിട്ട ഉടനെ പുഷ്പിച്ച് കുലകളിൽ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ പാകമായി ഫറവോയുടെ പാനപാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രത്തിലൊഴിച്ച് അവന് കൊടുത്തു ജോസഫ് അവനോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് ശാഖകൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഭറവോ നിന്നെ ഉദ്യോഗത്തിൽ വീണ്ടും നിയമിക്കും മുൻപെന്ന പോലെ നീ പാനപാത്രം ഭറവോയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല കാലം വരുമ്പോൾ എന്നെയും ഓർക്കണം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം എൻ്റെ കാര്യം ഭറവോയുടെ മുമ്പിൽ ഉണർത്തിച്ച് ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം ഹെബ്രായരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരെന്നെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇവിടെയും അവരെന്നെ ഈ ഇരട്ടറയിൽ അടയ്ക്കത്തക്കതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യാഖ്യാനം ശുഭസൂചകമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പാചക പ്രമാണി ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എൻ്റെ തലയിൽ മൂന്ന് കുട്ട നിറയെ അപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലെ കുട്ടയിൽ ഹറവോയ്ക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്ത പലതരം അപ്പങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷികൾ വന്ന് എൻ്റെ തലയിലെ കുട്ടയിൽ നിന്ന് അവ കൊത്തി തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു 
ജോസഫ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് മൂന്ന് കുട്ടകൾ മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഭറവോ നിന്നെ പുറത്തിറക്കി മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കും പക്ഷികൾ നിന്റെ മാംസം തിന്നുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം ദിവസം ഫറവോയുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു തൻ്റെ വേലക്കാർക്ക് അവനൊരു വിരുന്ന് നൽകി പാനപാത്രവാഹകനെയും പാചക പ്രമാണിയെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വിധി കൽപ്പിച്ചു പാനപാത്രവാഹകനെ ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരികെ നിയമിച്ചു അവൻ പാനപാത്രം ഫറവോയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എന്നാൽ പാചക പ്രമാണിയെ അവൻ തൂക്കിക്കൊന്നു ജോസഫ് വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ പാനപാത്രവാഹകൻ ജോസഫിനെ ഓർമ്മിച്ചില്ല അവനെ മറന്നു കളഞ്ഞു Chapter 36 These are the descendants of Esau, that is Edom. Esau took his wives from among the Canaanite women. Ada, daughter of Elon, the Hittites. Oholibama, granddaughter through Ena of Zibion, the Hivite. And Basimath, daughter of Ishmael and sister of Nebaioth. Ada bore Eliphaz to Esau. Basimath bore Reuel. And Oholibama bore Jeush, Jalam and Korah. These are the sons of Esau who were born to him in the land of Canaan. Esau took his wives, his sons, his daughters, and all the members of his household, as well as his livestock comprising various animals, and all the property he had acquired in the land of Canaan, and went to the land of Seir, out of the way of his brother Jacob. Their possessions had become too great for them to dwell together, and the land in which they were staying could not support them because of their livestock. So Esau settled in the highland of Seir. Esau is Edom. These are the descendants of Esau, ancestor of the Edomites, in the highlands of Seir. These are the names of Esau's sons, Eliphaz, son of Esau's wife Ada, and Reuel, son of Esau's wife Basimath. The sons of Eliphaz were Timon, Omar, Zepho, Gatam, and Kenaz. Esau's son Eliphaz had a concubine, Timnah, and she bore Amalek to Eliphaz. These are the descendants of Esau's wife, Ada. The sons of Reuel were Nechath, Zerah, Shammah, and Mizah. These are the descendants of Esau's wife, Basimath. The descendants of Esau's wife, Aholibama, granddaughter through Anna of Zibion, whom she bore to Esau, were Jeush, Jalam, and Korah. The following are the clans of Esau's descendants. The descendants of Eliphaz, Esau's firstborn, the clans of Timon, Omar, Zepho, Kenaz, Korah, Gatam, and Amalek. These are the clans of Eliphaz in the land of Edom. They are descended from Eda. The descendants of Esau's son Reuel, the clans of Nechath, Zerah, Shammah, and Misa. These are the clans of Reuel in the land of Edom. They are descended from Esau's wife Basimath. The descendants of Esau's wife Aholibama, the clans of Jeush, Jalam, and Korah. These are the clans of Esau's wife Aholibama, daughter of Ena. Such are the descendants of Esau, that is Edom, according to their clans. The following are the descendants of Seir the Horite, the original settlers in the land. Lotan, Shobal, Zibion, Ena, Daishon, Ezer, and Daishan. They are the Horite clans descended from Seir in the land of Edom. Lotan's descendants were Horai and Himam, and Lotan's sister was Timna. Shobal's descendants were Alvan, Mahanath, Ibal, Shepho, and Onam. Zibion's descendants were Aya and Anna. He is the Anna who found water in the desert while he was pasturing the asses of his father Zibion. The descendants of Anna were Daishon and Aholibama, daughter of Ena. The descendants of Daishon were Hemdan, Eshban, Ithran, and Kiran. The descendants of Ezer were Bilhan, Zaavan, and Akan. The descendants of Daishon were Uz and Aran. These are the Horite clans, the clans of Lotan, Shobal, Zibion, Ena, Daishon, Ezer, and Daishon. They were the clans of the Horites, clan by clan, in the land of Seir. The following are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the Israelites. 
Bela, son of Beor, became king in Edom. The name of his city was Dinhaba. When Bela died, Jobab, son of Zerah from Basra, succeeded him as king. When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king. He defeated the Midianites in the country of Moab. The name of his city was Avith. When Husham died, Hadad, son of Bedad, succeeded him as king. When Hadad died, Samla from Masrika succeeded him as king. When Shamla died, Shaul from Rehoboth on the river succeeded him as king. When Shaul died, Baala Hanan, son of Achbor, succeeded him as king. When Baal Hanan died, Hadar succeeded him as king. The name of his city was Pau. His wife's name was Mehetabel. She was the daughter of Matred, son of Mesahab. The following are the names of the clans of Esau individually according to their subdivisions and localities. The clans of Timna, Alva, Jetheth, Oholibama, Elah, Pinon, Kinaz, Timon, Bibzar, Magdiel, and Aram. These are the clans of the Edomites. According to their settlements in their territorial holdings, Esau was the father of the Edomites. Chapter 37 Jacob settled in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is his family history. When Joseph was seventeen years old, he was tending the flocks with his brothers. He was an assistant to the sons of his father's wives, Bilhah and Zilpah, and he brought his father bad reports about them. Israel loved Joseph best of all his sons, for he was the child of his old age, and he had made him a long tunic. When his brothers saw that their father loved him best of all his sons, they hated him so much that they would not even greet him. Once Joseph had a dream which he told to his brothers. Listen to this dream I had. There we were, binding sheaves in the field, when suddenly my sheaf rose to an upright position, and your sheaves formed a ring around my sheaf and bowed down to it. Are you really going to make yourself king over us? his brothers asked him. Or impose your rule on us? So they hated him all the more because of his talk about his dreams. Then he had another dream, and this one, too, he told to his brothers. I had another dream, he said. This time the sun and the moon and eleven stars were bowing down to me. When he also told it to his father, his father reproved him. What is the meaning of this dream of yours? he asked. Can it be that I and your mother and your brothers are to come and bow to the ground before you? So his brothers were wrought up against him, but his father pondered the matter. One day, when his brothers had gone to pasture their father's flocks at Shechem, Israel said to Joseph, Your brothers, you know, are tending our flocks at Shechem. Get ready, I will send you to them. I am ready, Joseph answered. Go then, he replied, see if all is well with your brothers and the flocks, and bring back word. So he sent him off from the valley of Hebron. When Joseph reached Shechem, a man met him as he was wandering about in the fields. What are you looking for? the man asked him. I am looking for my brothers, he answered. Could you please tell me where they are tending the flocks? The man told him, They have moved on from here. In fact, I heard them say, Let us go on to Dothan. So Joseph went after his brothers and caught up with them in Dothan. They noticed him from a distance, and before he came up to them, they plotted to kill him. They said to one another, Here comes that master dreamer. Come on, let us kill him and throw him into one of the cisterns here. We could say that a wild beast devoured him. We shall then see what comes of his dreams. When Reuben heard this, he tried to save him from their hands, saying, We must not take his life. Instead of shedding blood, he continued, just throw him into that cistern there in the desert, but don't kill him outright. His purpose was to rescue him from their hands and restore him to his father. So when Joseph came up to them, they stripped him of the long tunic he had on. Then they took him and threw him into the cistern, which was empty and dry. They then sat down to their meal. Looking up, they saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead, their camels laden with gum, balm, and resin to be taken down to Egypt. Judah said to his brothers, what is to be gained by killing our brother and concealing his blood? Rather, let us sell him to these Ishmaelites instead of doing away with them ourselves. After all, he is our brother, our own flesh. His brothers agreed. They sold Joseph to the Ishmaelites for twenty pieces of silver.
Some Midianite traders passed by, and they pulled Joseph up out of the cistern and took him to Egypt. When Reuben went back to the cistern and saw that Joseph was not in it, he tore his clothes, and returning to his brothers, he exclaimed, The boy is gone, and I, where can I turn? They took Joseph's tunic, and after slaughtering a goat, dipped the tunic in its blood. They then sent someone to bring the long tunic to their father with the message, We found this. See whether it is your son's tunic or not. He recognized it and exclaimed, My son's tunic! A wild beast has devoured him. Joseph has been torn to pieces. Then Jacob rent his clothes, put sackcloth on his loins, and mourned his son many days. Though his sons and daughters tried to console him, he refused all consolation, saying, No, I will go down mourning to my son in the nether world. Thus did his father lament him. The Midianites, meanwhile, sold Joseph in Egypt to Potiphar, a courtier of Pharaoh and his chief steward. Chapter 38 About that time Judah parted from his brothers and pitched his tent near a certain Adulamite named Hira. There he met the daughter of a Canaanite named Shua, married her, and had relations with her. She conceived and bore a son whom she named Ur. Again she conceived and bore a son whom she named Onan. Then she bore still another son whom she named Shelah. They were in Kizib when he was born. Judah got a wife named Tamar for his firstborn Ur. But Ur, Judah's firstborn, greatly offended the Lord, so the Lord took his life. Then Judah said to Onan, Unite with your brother's widow in fulfillment of your duty as brother-in-law, and thus preserve your brother's line. Onan, however, knew that the descendants would not be counted as his. So whenever he had relations with his brother's widow, he wasted his seed on the ground to avoid contributing offspring for his brother. What he did greatly offended the Lord, and the Lord took his life too. Thereupon Judah said to his daughter-in-law Tamar, Stay as a widow in your father's house until my son Shelah grows up. For he feared that Shelah also might die like his brothers. So Tamar went to live in her father's house. Years passed, and Judah's wife, the daughter of Shua, died. After Judah completed the period of mourning, he went up to Timnah for the shearing of his sheep in company with his friend Hira the Adulamite. When Tamar was told that her father-in-law was on his way up to Timnah to shear his sheep, she took off her widow's garb, veiled her face by covering herself with a shawl, and sat down at the entrance to Enaim, which is on the way to Timnah, for she was aware that although Shelah was now grown up, she had not been given to him in marriage. When Judah saw her, he mistook her for a harlot, since she had covered her face. So he went over to her at the roadside, and not realizing that she was his daughter-in-law, he said, Come, let me have intercourse with you. She replied, What will you pay me for letting you have intercourse with me? He answered, I will send you a kid from the flock. Very well, she said, provided you leave a pledge until you send it. Judah asked, What pledge am I to give you? She answered, Your seal and cord and the staff you carry. So he gave them to her, and had intercourse with her, and she conceived by him. When she went away, she took off her shawl, and put on her widow's garb again. Judah sent the kid by his friend the Adulamite to recover the pledge from the woman, but he could not find her. So he asked the man of the place, Where is the temple prostitute, the one by the roadside in Enaim? But they answered, There has never been a temple prostitute here. He went back to Judah and told him, I could not find her, and besides the men of the place said there was no temple prostitute there. Let her keep the things, Judah replied, otherwise we shall become a laughingstock. After all, I did send her the kid, even though you were unable to find her. About three months later Judah was told that his daughter-in-law Tamar had played the harlot, and was then with child from her harlotry. Bring her out, cried Judah, she shall be burned. But as they were bringing her out, she sent word to her father-in-law, It is by the man to whom these things belong that I am with child. Please verify, she added, whose seal and cord and whose staff these are. Judah recognized them and said, She is more in the right than I am, since I did not give her to my son Shelah. But he had no further relations with her. When the time of her delivery came, she was found to have twins in her womb. 
While she was giving birth, one infant put out his hand, and the midwife, taking a crimson thread, tied it on his hand to note that this one came out first. But as he withdrew his hand, his brother came out, and she said, What a breach you have made for yourself! So he was called Perez. Afterward his brother came out, he was called Zira. Chapter 39 When Joseph was taken down to Egypt, a certain Egyptian, Potiphar, a courtier of Pharaoh and his chief steward, bought him from the Ishmaelites who had brought him there. But since the Lord was with him, Joseph got on very well, and was assigned to the household of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and brought him success in whatever he did, he took a liking to Joseph and made him his personal attendant. He put him in charge of his household and entrusted to him all his possessions. From the moment that he put him in charge of his household and all his possessions, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. In fact, the Lord's blessing was on everything he owned, both inside the house and out. Having left everything he owned in Joseph's charge, he gave no thought, with Joseph there, to anything but the food he ate. Now Joseph was strikingly handsome in countenance and body. After a time his master's wife began to look fondly at him and said, "'Lie with me,' but he refused. "'As long as I am here,' he told her, "'my master does not concern himself with anything in the house, but has entrusted to me all he owns. He wields no more authority in this house than I do.' and he has withheld from me nothing but yourself, since you are his wife. How then could I commit so great a wrong and thus stand condemned before God? Although she tried to entice him day after day, he would not agree to lie beside her or even stay near her. One such day, when Joseph came into the house to do his work, and none of the household servants were then in the house, she laid hold of him by his cloak, saying, Lie with me! But leaving the cloak in her hand, he got away from her and ran outside. When she saw that he had left his cloak in her hand as he fled outside, she screamed for her household servants and told them, Look, my husband has brought in a Hebrew slave to make sport of us. He came in here to lie with me, but I cried out as loud as I could. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran away outside. She kept the cloak with her until his master came home. Then she told him the same story. The Hebrew slave whom you brought here broke in on me to make sport of me, but when I screamed for help he left his cloak beside me and fled outside. As soon as the master heard his wife's story about how his slave had treated her, he became enraged. He seized Joseph and threw him into the jail where the royal prisoners were confined. But even while he was in prison the Lord remained with Joseph. He showed him kindness by making the chief jailer well disposed toward him. The chief jailer put Joseph in charge of all the prisoners in the jail, and everything that had to be done there was done under his management. The chief jailer did not concern himself with anything at all that was in Joseph's charge, since the Lord was with him and brought success to all he did. Chapter 40 some time afterward the royal cupbearer and baker gave offense to their lord, the king of Egypt. Pharaoh was angry with his two courtiers, the chief cupbearer and the chief baker, and he put them in custody in the house of the chief steward, the same jail where Joseph was confined. The chief steward assigned Joseph to them, and he became their attendant. After they had been in custody for some time, the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were confined in the jail, both had dreams on the same night, each dream with its own meaning. When Joseph came to them in the morning, he noticed that they looked disturbed. So he asked Pharaoh's courtiers, who were with him in custody in his master's house, Why do you look so sad today? They answered him, We have had dreams, but there is no one to interpret them for us. Joseph said to them, Surely interpretations come from God. Please tell the dreams to me. Then the chief cupbearer told Joseph his dream. In my dream, he said, I saw a vine in front of me, and on the vine were three branches. It had barely budded when its blossoms came out, and its clusters ripened into grapes. Pharaoh's cup was in my hand, so I took the grapes, pressed them out into his cup, and put it in Pharaoh's hand. Joseph said to him, this is what it means. The three branches are three days. 
Within three days Pharaoh will lift up your head and restore you to your post. You will be handing Pharaoh his cup as you formerly used to do when you were his cup-bearer. So, if you will still remember, when all is well with you, that I was here with you, please do me the favor of mentioning me to Pharaoh to get me out of this place. The truth is that I was kidnapped from the land of the Hebrews, and here I have not done anything for which I should have been put into a dungeon. When the chief baker saw that Joseph had given this favorable interpretation, he said to him, I too had a dream. In it I had three wicker baskets on my head. In the top one were all kinds of bakery products for Pharaoh, but the birds were pecking at them out of the basket on my head. Joseph said to him in reply, This is what it means. The three baskets are three days. Within three days Pharaoh will lift up your head and have you impaled on a stake, and the birds will be pecking the flesh from your body. And in fact, on the third day, which was Pharaoh's birthday, when he gave a banquet to all his staff, with his courtiers around him, he lifted up the heads of the chief cupbearer and chief baker. He restored the chief cupbearer to his office, so that he again handed the cup to Pharaoh. But the chief baker he impaled, just as Joseph had told them in his interpretation. Yet the chief cupbearer gave no thought to Joseph. He had forgotten him.